দশম ও অষ্টম শ্রেণী মানেই যেন লেখাপড়া ছাড়া শিশুদের জন্য সবকিছু নিষিদ্ধ প্রাথমিক সমাপনী জুনিয়র সার্টিফিকেটের মতো পাবলিক পরীক্ষা তাই সারাক্ষণ কেবল পড়া আর পড়া সঙ্গে এক কোচিং সেন্টার থেকে অন্য কোচিং এ দৌড়ানো শিক্ষাবিদরা বলছেন এমন অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে কেবল ফল নির্ভর এতে শিশুদের মানসিক বিকাশ না হওয়ায় প্রকৃত শিক্ষাও পাচ্ছে না মুক্তা মাহমুদের ধারাবাহিক রিপোর্টের শেষ পর্ব চতুর্থ থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে নীলুফার ও তার বন্ধুরা বছরের কেবল শুরু কোথায় গল্প হবে স্কুলের খেলাধুলা প্রতিযোগিতা পিঠা উৎসব পিকনিক নিয়ে তা না মাথায় চেপে আছে বছর শেষের পিএসসি পরীক্ষা নতুন বছরে ফাইভে উঠেছে ওইটা ভালো লাগতেছে কিন্তু বছরের শেষে পিএসসি পরীক্ষাটা দিতে হবে ওইটা শুনেই ভয় লাগছে বেশি সন্তানের ভবিষ্যতের চিন্তায় অভিভাবকেরাও प्राथमिक शिक्षा समापन परीक्षार संगे सम्पर्कित खाते परीक्षार्थी गर खरच छो तीन हजार नश सत्तर टाइम পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি খাতে মোট শিক্ষা ব্যয়ের আটচল্লিশ দশমিক তিন শতাংশ ব্যক্তি খাতের মোট শিক্ষা ব্যয়ের সাঁত্রিশ শতাংশের বেশি খরচ হয়েছে বিদ্যালয়ের কোচিং প্রাইভেট পড়া ও যাতায়াতের জন্য মূল লক্ষ্য পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা তাই ক্লাস পরীক্ষা কোচিং সহ নানা চাপে পড়ে শিক্ষার্থীরা যাকে অযৌক্তিক বললেন এই দুই শিক্ষাবিদ মূল্যায়ন বদলাতে হবে মূল্যায়ন ব্যবস্থা আর মূল্যায়ন মানে শুধু পরীক্ষা খাতার মূল্যায়ন না মূল্যায়ন মানে হলো তার যে আচরণটা শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থাটাকে আপনাকে আনতে হবে এবং যে শিক্ষক পড়াবেন তাকে পরে আস্থা রাখতে হবে তাকে দক্ষ হতে হবে তাকে মানবিক হতে হবে অষ্টম শ্রেণীতে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হবে পঞ্চম শ্রেণীতে এখন যে পরীক্ষাটি সমাপনী পরীক্ষা হিসেবে আমরা নিচ্ছি সেটা হয়তো এখন আর না নিলেও চলে জিপিএ পাঁচ কেন্দ্রিক এই লেখাপড়া শিশুদের সৃজনশীলতা তাদের যে উদ্ভাবনী শক্তি এগুলোর উপরে দারুণ একটা চাপ ফেলে যাতে করে তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা অনেক কমে যায় শিশুদের পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করা নিয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেই সরকারের তবে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসতে পারে আমরা কিন্তু একবারও বলিনি যে জেএসসি পরীক্ষা থাকবে না কিংবা কোনো ক্লাসে পরীক্ষা থাকবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা নির্দেশনা দিয়েছেন যে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা থাকবে না আমরা মানসম্মত শিক্ষার জন্য কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট সেটিকে পুরো যুগোপযোগী করছে এক পরীক্ষার পদ্ধতি মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে আমাদের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি কমলমতি শিশুদের জন্য পাবলিক পরীক্ষাকে তুঘলকে কাণ্ড বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা বললেন তাদেরকে অযৌক্তিক চাপ দেয়া বন্ধ হলে পরীক্ষা ভীতিও দূর হবে তবেই সম্ভব হবে শিশু শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক সার্বিক বিকাশ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত মেয়র প্রার্থী তাবিথ আওয়াল বলেন নির্বাচন কমিশন ইচ্ছাকৃত ভাবে সরস্বতী পূজার দিন ভোট দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে আস্থা পাচ্ছে না ইভিএম এর উপর সকালে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে এ কথা বলেন তিনি অন্যদিকে মিরপুরে নির্বাচনী প্রচারণা করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আতিকুল ইসলাম এ সময় তিনি মিরপুরের ওয়ার্ডগুলোকে নতুন পরিকল্পনায় সাজানোর আশ্বাস দিয়ে ভোট চান তফসিল ঘোষণার আগ থেকে আমরা বলেছিলাম যে এরকম কোনো তারিখ না দিতে যেটা সমস্ত মানে সকল ধর্মকে অসম্মান করা হয় ওনারা তাও কোনো কিছু বিবেচনা না করে তারিখটা নির্ধারিত করেছে এখন বর্তমানে ব্যাপারটা আদালতের কাছে চলে গেছে আদালত অ্যাপ্রিল ডিভিশনের রায় হওয়া না পর্যন্ত কোনো মন্তব্য আমাদের করা যাচ্ছে না একটা জিনিস আমরা অবশ্যই জানি যে নির্বাচনটা যদি পিছায় তখন ভোটার লিস্ট হাল নাগে থাকার ব্যাপার চলে আসে নির্বাচন কমিশন আমাদের সকলকে বলতে হবে ওনারা এই ব্যাপারে কি ভূমিকা রাখবেন 
ঢাকা সিটি নির্বাচনকে ঘিরে পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে পুরো ঢাকা শহর সেই সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে মুখর মহানগরীর অলিগলি থেমে নেই প্রার্থীদের গণসংযোগ রাত দিন ভোটারদের সঙ্গে মত বিনিময় ব্যস্ত থাকছেন প্রার্থীরা দিচ্ছেন দূষণমুক্ত উন্নত ঢাকা নগরী গড়ার প্রতিশ্রুতি সকালে দক্ষিণ ঢাকার ফুলবাড়ি এলাকায় গণসংযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শেখ ফজলুর তাপস আর ধনিয়া এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন ঢাকাবাসী তা স্বতঃপূর্ত ভাবে গ্রহণ করেছে বলে আমি মনে করি এবং আগামী তিরিশে জানুয়ারি ইনশাল্লাহ নির্বাচনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমাকে নিয়ে করবে এবং আমাদের এই কাউন্সিলের বন্ধুদেরকে নির্বাচিত করে তাদের সেবক হিসেবে দায়িত্ব দিব এবং আমরা আশা করছি দক্ষিণ সিটি নির্বাচনের খবর জানাতে সিটি নির্বাচনের খবর জানাতে রাজধানীর শ্যামপুর এলাকায় রয়েছেন সহকর্মী জুবায়ের সানি সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি সানি নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীরা কি ধরনের প্রতিশ্রুতি দেখছেন এবং ভোটাররাই কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন প্রার্থীরা যেটি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তাপস যেটি বলেছেন যে তার যে পাঁচটি কর্মসূচি রয়েছে সেটি কিন্তু তিনি বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে রাজধানীকে একটি সুশাসিত নগরী হিসাবে গড়ে তোলা এবং আমরা ঈশাকের ঈশাক এখন প্রচারণা চালাচ্ছেন যিনি বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এই শ্যামপুর এলাকায় রাজধানীর এবং সেই শ্যামপুর এলাকায় আমরা যখন তার সাথে কথা বলেছি তিনি যেটি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তিনি ঢাকাকে একটি উন্নত রাজধানী হিসাবে গড়ে তুলতে চান এবং আমরা দুই প্রার্থীর প্রচারণার সময় যে বিষয়টি দেখেছি যে আচরণ লঙ্ঘনের কিছু বিষয় আমাদের কাছে চোখে পড়েছে এবং সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা ফজলুর তাপসকে প্রশ্ন করেছি এবং তিনি যেটি বলেছেন যে তিনি আসলে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করছেন না কিছু উৎসুক নেতাকর্মী রাস্তা বন্ধ করছেন এমনটি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং বিএনপি যে অভিযোগগুলো করছে যে তাদেরকে নির্বাচনে বাধা দেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়টি যখন আমরা তাপসের কাছে প্রশ্ন করেছি তাপস তার উত্তরে বলেছেন যে বিএনপি শুধু অভিযোগের রাজনীতি করছে এবং ঈশ্বাক কিন্তু ঈশ্বাক যিনি বিএনপির মতো প্রার্থী তিনি কিন্তু এই শ্যামপুর এলাকায় আজ প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং তিনি যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিচ্ছেন তার মধ্যে অন্যতম রয়েছে যে রাজধানীর যে দুর্ভোগ রয়েছে ডেঙ্গু মোকাবেলা জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ বায়ু দূষণ রোধ করা সড়কের উন্নয়ন এমন বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি তিনি দিচ্ছেন এবং তাপসের পক্ষ থেকেও আমি দেখেছি যে তার যে যে প্রতিশ্রুতিগুলো প্রতিশ্রুতিগুলো রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে যে যানজট সমস্যার নিরসন সড়কের উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে কোন রাস্তার কাজ যদি শেষ করা হয় তিন বছরের মধ্যে যে অন্য কোন সংস্থা যেন সেখানে কাটাকাটি না করে সেই বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করতে চাচ্ছেন এবং ভোটারদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি যে যেহেতু আওয়ামী লীগ বিএনপি দুটি বড় দলই এই নির্বাচনে অংশ দিচ্ছে তাই সাধারণ ভোটারদের মধ্যে কিন্তু এই নির্বাচনকে ঘিরে বেশ উৎসাহ রয়েছে সাবরিনা সানি আপনাকে ধন্যবাদ রাজধানীর শ্যামপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জুবার সানি সিটি নির্বাচনের তারিখ পেছাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন কর্মসূচি চলছে রাজ্যের স্মৃতি ভাস্কর্যের সামনে চলায় এই কর্মসূচি এরই মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন অব্যাহত রাখার কথা বলছেন তারা খান আলামিনের রিপোর্টে বিস্তারিত সরস্বতী পূজা উনত্রিশ ও ত্রিশ জানুয়ারি ঢাকার দুই সিটির ভোট ত্রিশ তারিখ পূজার সঙ্গে ভোটের দিন সাংঘর্ষিক হওয়ায় ভোটের তারিখ পেছাতে শুরু থেকে নানান কর্মসূচি পালন করে আসছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশা ও সংগঠনের মানুষ তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্মৃতি ভাস্কর্যের সামনে চলছে এই আমরণ অনশন কর্মসূচি বৃহস্পতিবার দুপুর দুইটা থেকে এই কর্মসূচি চলছে কখন থামবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই কারণ অনশনকারীদের সুস্পষ্ট ঘোষণা নির্বাচনের তারিখ না পেছালে অনশনও থামবে না দাবি আদায় করার আগ পর্যন্ত আমরণ অনশন চলবে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ আমরণ অনশন চলবে নির্বাচন কমিশন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে অনেকটা অবজ্ঞা করছে বলে মনে করেন অনশনকারীরা উৎসব আর নির্বাচন একদিনে চলতে পারে না এটা যারা দায়িত্বশীল তাদের অবশ্যই বোঝা উচিত ছিল যখন নির্বাচনের তারিখটা দেয় সেই দায়ভার অবশ্যই তাদের নেওয়া উচিত আমাদের উৎসব যেহেতু সব সকল ধর্মের মানুষরা এসে পালন করে সকল উৎসব মুখরে যেহেতু একটা পরিবেশ সেক্ষেত্রে আমি মনে করি নির্বাচনের সময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে অবস্থান থাকবে সেটা আমাদের উৎসব মুখর পরিবেশ তিনজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছে
করেছেন তাদের দুইজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে খান আলামিন আর টিভি ঢাকা নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত দেয় নির্বাচন কমিশন সরকারকে এই বিষয়ে দোষারোপ করা অবান্তর বলে মন্তব্য করলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে সব কথা বলেন তিনি এ সময় কাদের বলেন হিন্দু ধর্ম অবলম্বীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা তাই এর প্রতি সম্মান দেখিয়ে ইসি চাইলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধান করতে পারে सरकार खुजे पा जाए হেরে যাওয়ার জন্য নয় জয়ের জন্য সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মাঠে থাকবে বিএনপি এ কথা বলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানীর প্রেস ক্লাবে এক গোল টেবিল বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন এছাড়াও জনগণ মাঠে নেমে এসেছে এই জয়ার অব্যাহত থাকবে বলে আশা করেন তিনি রাজধানীবাসীর স্বপ্নের প্রকল্প মেট্রো রেল কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে রয়েছে ভোগান্তির ছাপ খোঁড়াখুড়ির কারণে রাস্তা শুরু হয়ে যাওয়ায় আরও অসহনীয় হয়ে উঠেছে যানজট সেই সাথে রাস্তা পারাপার প্রতিবন্ধকতা বিড়ম্বনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে নগর বিশ্লেষক অধ্যাপক সামসুল হক ভোগান্তির জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদাসীনতাকে দায়ী করলেন দীপ্ত চন্দ্রপালের বিশেষ রিপোর্ট ঢাকার রাস্তায় বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ মেট্রো রেলের কাজ ভাগ করা হয়েছে দুটি পর্বে প্রথম অংশ উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও দ্বিতীয়টি আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত নগরবাসীকে উন্নয়নের এই ছোঁয়া নিতে গিয়ে কিছুটা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বিশেষ করে সন্ধ্যায় কর্মজীবী মানুষ সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে অসহনীয় পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হতো বলে মনে করেন নগরের বাসিন্দারা আমাদের তো প্রতিদিনই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যেখানে আধা ঘন্টায় যাওয়া যাচ্ছে সেখানে দুই তিন আওয়ার লেগে যাচ্ছে ওইখানে একটা ফ্লাইওভার সেই অনেক দূরে আর এইখান দিয়ে যেতে হলে এই যে ক্রস করা হচ্ছে যে এইখান থেকে যদি একটা ব্যবস্থা করে দিত মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য অনেক সুবিধা হতো রাস্তার যা অবস্থা জাগো নতুন চালায় গাড়ি যারা বাবু বোঝানা ঢাকা সর এগো সমস্যা নগর পরিকল্পনাবিদ সামসুল হক জানান কাজের ধীর গতি বাজেটের অপব্যবহার সহ নানা অনিয়ম পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে টাকা বরাদ্দ থাকে ঠিকই কিন্তু নজরদারি অথবা উপর দিক থেকে যারা দেখা দেখে কাজটাকে আদায় করার কথা তারাও কিন্তু অফিস থেকে বের হন কিনা সন্দেহ যেই কারণে কিন্তু এই ধরনের বড় কাজের মধ্যে বড় পরিমাণ টাকা রেখেও সব কিছু স্যাক্রিফাইস করে নিরাপত্তা যানজট ট্রাফিক সার্কুলেশন মোটামুটি ওই কাতারেই কিন্তু পরে এই যে দায়িত্বহীন কাজ করা মেগা প্রজেক্টগুলিতে তাতেই বোঝা যায় নজরদারিটা নাই সবাই আছে হলো উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে মেট্রো রেল কর্মীরা জানান দিনে ব্যস্ততা থাকলেও রাতে প্রকৌশলী না থাকায় কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না রাতে তো মনে করেন যে ইঞ্জিনিয়াররা থাকে না যার কারণে লেবাররা থাকে যাদের কারণে কাজের অগ্রগতি একটু কমই হয় মানুষ যা যার জন্য তো আপনি যা আছে কিন্তু রাস্তা একটু সরু হয়ে গেছে আর উন্নয়ন কাজের জন্য একটু মানুষের তো ভোগান্তি করতে হবে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত গতিতে মেট্রো রেলের কাজ শেষ হলে মানুষের জীবনে স্বস্তি আসবে বলে আশা রাজধানীবাসীর দীপ্ত চন্দ্র পাল আর টিভি ঢাকা 
টঙ্গীর তুরাক তীরে বিশ্বস্তমার দ্বিতীয় পর্বে জুমার নামাজ আদায় করেন লাখো মুসল্লি দুপুরে জুমার নামাজে অংশ নেন মুসল্লিরা এই সময় মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় দোয়া মোনাজাত করেন তারা জিকির আসকার আর আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখর ইস্তেমা ময়দান মুসল্লিরা নিজ নিজ খিতায় অবস্থান নেন ইস্তেমা ময়দানে নিরাপত্তায় কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েক হাজার সদস্য রোববার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে 55তম বিশ্ব ইস্তেমার শেষ পর্ব ইসেমা ময়দানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মাইদুর রহমান রুবেল সেখান থেকে আবারও সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি রুবেল বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বের এ পর্যায়ে কি আনুষ্ঠানিকতা আপনার চোখে পড়ছে যে সাবরিন আপনি জানেন যে দ্বিতীয় পর্বের ইস্তেমা শুরু হয়েছে আজ এবং কিছুক্ষণ আগে জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে মাওলানা মোশারফ হোসেন জুম্মার নামাজ পড়িয়েছেন এবং নামাজ শেষে নামাজের সুন্নত চলছে এবং এরপরে হয়তো একজন একটি একটি জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে একজনের মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি ইতিমধ্যে আপনি জানেন নিশ্চয় যে এই পর্বের দ্বিতীয় পর্বে মাওলানা সাদের অনুসারীদের দ্বিতীয় পর্বের ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং জুম্মার নামাজ পড়িয়েছেন মাওলানা মোশারফ হোসেন এবং জুম্মার বাদে বয়ান চলবেন মাওলানা চেরাগালি সাহেব বয়ান করবেন এবং সেটি তর্জমা করবেন মাওলানা আশরাফ আলী বাদ আসর ভাই খান নাসিম সাহেব বাদ মাগরি মাওলানা জামসুর সাহেব তর্জমা করবেন এবং মুনির বিন ইউসুফ সাহেব তা তর্জমা করবেন এবং আপনি জানেন যে ইস্তেমার যে কিছু বিষয় বিধান রয়েছে সেইগুলি তারা আসলে মেনে চলছেন এবং দিনব্যাপী তারা বয়ান চলে এবং আগামী রোববার আখিরি মনোজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে দ্বিতীয় পর্বের ইস্তেমা অর্থাৎ সেখানে মনোজাত পরিবেশ মনোজাত করার কথা রয়েছে মাওলানা জামসেদ সাহেব বা মাওলানা মনোজাত করার কথা রয়েছেন এবং ভারতের নিজামুদ্দিনের জিম্মাদারিতে এবছরের ইস্তেমা অর্থাৎ সাতান্নতম ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে যেহেতু স্থান সংকলন না হওয়ার কারণে গত কয়েক বছর ধরে দুই দফায় দুই পর্বে ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হয় এবং এবছর তার দাবি কাছে সেই দুই বছর দুই পর্বে ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এবছরের প্রথমবারের মতো মাওলানা সাদ এবং জোবাইয়ের পন্থীদের আলাদা আলাদা ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে গত পর্বে মাওলানা জোবাইয়ের অনুসারীদের ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে তবে গত পর্বে অর্থাৎ প্রথম পর্বের তুলনায় দ্বিতীয় পর্বের মুসল্লিদের উপস্থিতি খুবই কম তবে মুসল্লিদের একই কথা যে নানা প্রতিকূলতা থাকলেও তারা আসলে দিনে এবং ইসলামের পথে আসলে তারা সকল কষ্ট তারা মেনে নিয়ে তারা আসলে এই অনুশাসনগুলো মেনে চলছেন এবং এখান থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ জ্ঞান তারা আহরণ করে নিজ নিজ এলাকায় ধর্মের ইসলামের অমিয় বাণী প্রচার করবেন এবং দিনের পথে মানুষকে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন এই ছিল আসলে ইস্তেমার মূল আয়োজনের সবশেষ খবর টঙ্গির ইস্তেমা ময়দান থেকে এই সবশেষ খবর আমার কাছে ছিল রুবেল আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আবারও যোগ দেবার জন্য ইস্তেমা ময়দান থেকে জানা ছিলেন সহকর্মী মাদুর রহমান রুবেল শোনো একটি মুজি বরের থেকে লোক মুজি বরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে বন্দি অবস্থায় উনিশশো সালে সতেরো মার্চ লেখেন আজ তার সাতচল্লিশতম জন্মবার্ষিকী উনিশশো বিশ সালের এই দিনে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লিতে তার জন্ম তবে ঘটা করে কখনো জন্মদিন পালন করা হয়নি বেশি হলে স্ত্রী এই দিনটাতে উপহার দেন বঙ্গবন্ধু লেখেন খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ জন্মবার্ষিকী পালন করছে বোধ হয় আমি জেলে বন্দি বলেই তিনি লেখেন আমি একজন মানুষ আর আমার আবার জন্ম দিবস দেখে হাসলাম ঘুম থেকে উঠে দেখি নুরে আলম কয়েকটা ফুল নিয়ে ঘরে এসে উপস্থিত বলল এই আমার উপহার জন্মদিনে ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করলাম এরপর চিত্তরঞ্জন সুতার একটা রক্ত গোলাপ এবং বাবু সুধাংশু বিমল দত্ত একটি গোলাপ এবং দীপিয়ার বন্দি এমদাদুল্লাহ লাল ডালিয়া উপহার দিলেন
আবারো সিটি নির্বাচন প্রসঙ্গ উত্তর সিটি নির্বাচনের খবর জানাতে রাজধানীর মাটিকাটা এলাকায় রয়েছেন সহকর্মী সাকিব রহমান সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি সাকিব নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা কেমন দেখছেন সেখানে প্রার্থীরা বিশেষ করে কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের যে মেয়র প্রার্থী আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম তিনি কিন্তু মিরপুর মাটিকাটা এলাকায় এখন প্রচারণা চালাচ্ছেন তিনি জুম্মার নামাজ শেষ করে এই এলাকায় প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং তিনি কিন্তু বক্তব্য দিচ্ছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনি এই অত্র এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি কি কি করবেন সে ব্যাপারে কথা বলছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনি প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি এখানে জানাচ্ছে যে এই এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি কি কি করবেন তিনি এমন দেখে এমন এমনটি জানিয়েছেন যে এখানে যেসব কাউন্সিলর প্রার্থী এবং মেয়র প্রার্থীরা রয়েছেন তাদের নিয়ে কিন্তু প্রতি মাসে একটি করে সভা মিটিংয়ের আয়োজন করবে যেখানে তিনি নানান ধরনের যে উন্নয়নমূলক কাজ সেই উন্নয়নমূলক কাজের কিন্তু কাজের যে বিবরণী সেই বিবরণী দেওয়া হবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে উনি এই এলাকার উন্নয়নের জন্য যে কাজগুলো করবে সেই কাজের ব্যাপারে উনি আমাদেরকে জানিয়ে জানাচ্ছেন একটি বিষয় দেখতে পাচ্ছেন যে উনি राजधानी मटिकाटा थे सहकर्मी सकिब रहमान दोपुर संबाद आर्टिफिस अक्षर संबंध जो मोबाइल फोन थे टू फोर वन फोर नम्बर डायल कर और मोबाइल फोन संबाद देखते एप स्टोर गुगल प्ले उडो स्टोर के डाउनलोड कर टी एप एड़ा तात्णिक बिनोदन संबंधी विश्व जो प्रांत भिजिट कर आरटीन डट कम फेसबुक डट कम स्लैश आरटीन और यूट्यूब डट कम स्लैश आर टी डिजिटल संगे थार्ज सबा धन्यवाद